Ben trovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme come di consueto le curiosità di questa puntata. Nel 1837 venne inaugurato il primo negozio Tiffany. Le sue creazioni sono l'oggetto del desiderio di tutte le donne che si fermano a fantasticare davanti alle sue luccicanti vetrine, proprio come la Holly Golightly del celebre film Colazione da Tiffany. Eppure il negozio di Broadway era tutt'altro che una boutique esclusiva. Al contrario all'inizio si presentava più simile a un bazar dove si potevano acquistare vari articoli. Undici anni dopo ebbe inizio la fama dei diamanti di Tiffany, in seguito all'acquisto dei gioielli della corona francese annunciati a grandi titoli sulla stampa. Da allora si costruì una, un alone di mito attorno a questa gioielleria newyorkese. I ricordi ti riscaldano dall'interno, ma ti fanno anche a pezzi. Murakami. Scopriamo la lacrima dei miracoli. A Isola Vicentina, sopra un suggestivo sperone roccioso, si trova il convento di Santa Maria del Cengio. Il convento è uno dei luoghi simbolo del territorio. Nato come piccolo luogo di culto, nei secoli divenne un centro mariano. Si narra che l'immagine della Madonna, affranta dalle truci violenze sulla popolazione civile, lacrimò. All'interno del santuario è degna di nota dunque la statua della Madonna, opera quattrocentesca di Girolamo da Vicenza, oggetto di fervida devozione. In cima al colle, sulle rovine del castello, sorge l'eremo, tuttora aperto a ritiri spirituali, da segnalare l'attività in campo erboristico e farmaceutico dei frati dell'Ordine dei Servi di Maria. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.